后爸爸，我不喜欢你了，你快走开！别的小朋友都有钢铁侠玩具，就你不给我买，你不是好爸爸。小赛罗，你讲讲道理好不好？家里都一堆玩具了，你还天天吵着买玩具，爸爸哪有那么多钱给你买啊？我不管，我就要钢铁侠玩具，你不给我买，我就在地上一直打滚。好好好，爸爸现在去给你买，你别任性了，快起来吧。小赛罗怎么一点不体谅我呢？我每天工作的这么辛苦，就为了让他生活的好一点。可是他却只知道跟别的小朋友攀比，一点也不理解爸爸的苦心。贝利亚老板，这个钢铁侠玩具多少钱啊？我想给小赛罗买一个，五千块一个，要不要买一个？太贵了，我没有那么多钱啊。我想办法赚点钱再来买吧。天都快黑了，爸爸怎么还没回家呀？爸爸肯定是生我的气了。爸爸，对不起，我不要钢铁侠玩具了，我只要你在家陪着我就好了，我不能没有你啊！我要出去找爸爸。小赛罗着急忙慌地跑了出去，沿着街道不停地奔跑，一直找了几个小时也没找到爸爸，他难过地坐在路边哭泣。嗯嗯、这时，奥特救援队正好从这里经过，看见了哭泣的小赛罗。小赛罗，你怎么一个人坐路边哭呢？这么晚了，怎么不回家呀？佐塔叔叔，我爸爸到现在都没回家，我出来找爸爸，他肯定生我气，不想回家了。我好想他呀，你能帮我把爸爸找回来吗？没问题，小赛罗，快上车，佐塔叔叔开消防车带你去找，你爸爸肯定不会有事的。他们沿着城市街道一路找过去，始终没有发现赛罗的身影。可他们不知道，赛罗此时正在黑暗扎基的工地上干活赚钱。赛罗为了赚够买钢铁侠玩具的钱。没日没夜的背着几百斤的水泥，不停的工作，身上的光明能量都消耗完了，变成了黑暗奥特曼，还长出了白色的胡子，仿佛一下子老了五十岁。赛博，你不要命了，别搬了，快休息一下吧。你看，你累的身上的光明能量都消失了，人家不知道的还以为是我吸走了你的能量呢。赶紧回家休息去吧。不行，我要赚够钱给小赛罗买钢铁侠玩具，不然他会伤心的。这时，泽塔带着小赛罗也终于找到了这里。赛罗师傅，我终于找到你了！好你个黑暗扎基，竟敢欺负我的赛罗师傅，还把他的光明能量都吸走了！信不信我用沙包大的拳头揍扁你？冤枉啊！是赛罗自己来我工地干活挣钱，要给小赛罗买钢铁侠玩具，累成这样的，真的不关我的事啊！爸爸，快别干活了！你看你都累成什么样了？光明能量都消失了，还长出了白胡子，一下子苍老了这么多，我真的好担心你啊！我不能失去爸爸呀！小赛罗，对不起，是爸爸让你失望了，连给你买玩具的钱都赚不回来，还把自己的光明能量都消耗完了。爸爸，我不要玩具了，你别担心，我现在就把你光明时期的战斗视频发给大家看，地球上的小伙伴看到了都会给你能量，帮助你恢复的。嗯爸爸，你一定要坚持住啊！小赛罗不能失去你呀、啊，妈妈还在家等着我们呢。小赛罗一定会找到办法解除你的封印的。爸爸，你别怕，小泽塔现在就背你回家。我们光之国有那么多厉害的奥特战士，肯定有人能够救你的。爸爸，你放心，小迪迦一定可以把你救回来的。你是光之国最强的奥特战士，你永远都是我的骄傲。小迪迦一定要把爸爸救回来。小迪迦，小泽塔，怎么你们的爸爸也被冰冻封印了？是啊，小赛罗，今天早上奥特之王派他们几个一起去火星打怪兽，没想到那个怪兽竟然学会了黑暗冰封技能，不仅吸光了他们的光之能量，还把他们封印起来，丢回了光之国。小赛罗。我们现在该怎么办啊？我们的力量太弱小了，根本解除不了封印啊！是啊，
，要是地球上的小伙伴都把光传送给我们就好了，那样也许就能解开我们爸爸的冰冻封印了。”这时，贝利亚突然出现了：“你们这几个小屁孩在干嘛呢？”“哦，呦呦，赛罗、迪迦、泽塔都被封印起来了，真是太好了！没想到我的几个死对头都变得这么惨，我真是太开心了。”以后光之国就没有人是我对手了，我以后就是光之国最强的奥特曼。<笑>贝老黑，你想干嘛？是不是想落井下石陷害我们？贝老黑，你休想！我们就算跟你拼命，也不会让你伤害我们的爸爸。对，我们不会让你的阴谋得逞的。瞎说什么？我堂堂黑暗皇帝怎么会做这种不入流的事？虽然我坏事做尽，但也不至于趁人之危。我只是路过来看个热闹。哈哈哈。看来贝利亚也没什么厉害的，还说自己是黑暗皇帝。有本事你把我们爸爸的封印解除了，我就承认你是黑暗皇帝。竟然敢看不起我！我现在就解除他们的封印，让你看看我的黑暗能量有多强大。小赛罗用激将法引诱贝利亚给爸爸解除封印，经过贝利亚的一顿输出，终于把赛罗他们都恢复成了光明形态。可是自己却因为消耗了太多的能量而变成了奇怪的样子。你们这几个小屁孩！现在知道我黑暗皇帝的能量有多强了吧？现在知道我没有吹牛了吧？贝利亚，谢谢你救了我们，感谢你的无私付出，我们也会帮助你的。我现在就带你去奥特之王的宫殿，他肯定能恢复你的能量的。赛罗师傅，快别钓鱼了，小赛罗不见了。我刚才去接他放学的时候，同学们都说没看到他，这可怎么办？没事没事，我的儿子，我还不清楚吗？他比我还聪明，不会有事的。来来来，风马、泰塔斯，我们继续钓鱼。小赛罗到底去哪了？想知道的，赶快交出你的爱心能量，我马上带你去看看。原来，今天小赛罗放学的时候，经过一个路口，发现黑暗扎基带着怪兽们正在欺负小迪迦。小迪迦，快把你的奥特勋章交出来，不然我就把你扔进海里喂鲨鱼。听见了没有？快交出来，不然我就揍得你妈妈都不认识你。可恶的怪兽，竟敢欺负我的好朋友！我要把你们全部冻成冰棍。小迪迦，快跑！我这技能只能维持一分钟，等下他们恢复了就麻烦了。终于到家了，这一下终于安全了。刚才真是太危险了。转眼到了第二天，小赛罗，你不是喜欢见义勇为吗？不是喜欢帮助别人吗？今天没人帮助你了吧？昨天还敢把我们冻成冰棍，今天看你还往哪里跑！你们不怕我再把你们变成冰棍吗？哈哈哈，这一片区域已经被我的黑暗能量封印了，你的冰棍技能已经毫无用处了，兄弟们。快给我揍他！你们太天真了，以为我就没有别的技能吗？臭怪兽，我要把你变成小马，把你变成奶牛，把你变成小恐龙，全部给我变成小动物吧！呵呵呵。我再给你们拍个照，把你们的丑样子都发到网上去，让大家都看看你们变成小动物的丑样子。老大，快跑吧！小赛罗太厉害了，我们根本打不过他。可恶！小赛罗的技能怎么这么厉害，还要把我的丑照发到网上去，真是太过分了！你们不要给小赛罗送鲜花，不要给他光，小赛罗比我们怪兽还坏呀！<笑>小赛罗，爸爸妈妈打完怪兽回家了，没想到今天的怪兽这么厉害，我和你妈妈联手都打不过他，还被他给黑化了。我才不信，我的爸爸妈妈是光之国最厉害的奥特曼，怎么可能被怪兽打败？你们两个黑黑的家伙，连一点光都没有，丑死了！肯定是怪兽变的。看看你们后面，怪兽的尾巴都露出来了。我们奥特曼怎么可能会长出怪兽的尾巴？还想骗我？我才没有那么笨！你这个怪兽赛罗，赶紧滚出我家！看见你就恶心！还有你这个怪兽格力乔，也给我滚出去！再敢来骗我，我就通知奥特之王，让光之国的奥特战士来把你们通通消灭了。赛罗和格力乔很难过，没想到小赛罗根本不相信他们。还把他们当成了怪兽，下这么大的雨，去有家不能回。大家快给他们传送点光之能量，让他们快点变回光明形态吧。赛罗哥哥，我好累啊，我们现在要去哪呀、啊？我们先找个地方躲雨吧。等我们慢慢收集到足够的光，恢复光明之后，小赛罗肯定会让我们回家的。好吧，看来也只能先这样了。赛罗师傅，格力乔姐姐，你们两个这是怎么了？下雨天怎么还在外面淋雨呢？这样很容易生病的。泽塔，你别管我们了。我们现在失去了光，还长出了怪兽的尾巴，已经没有人喜欢我们了。是啊，连小赛罗都讨厌我们，还把我们赶出了家。我们现在已经无家可归了。泽塔
，麻烦你帮我好好照顾小赛罗。我和格力乔要去寻找光之能量，解除黑暗形态。如果有一天我们恢复了光明，我们还会继续回来保护地球的。拜托了，赛罗师傅，格力乔姐姐，你们一定要振作起来啊！我相信你们一定能找到光之能量，恢复光明的。我现在就把你们光明时期的战斗视频发出来，让大家看看你们的光明形态有多帅。长江刺破云霞，放下一身牵挂，望着寒月如牙，孤身纵马，生死无话。风卷残旗列甲，血染万里黄沙，成败笑谈之间，雨晴是流沙。旺财别叫了，小迪家和小银河是来找我玩的，他们是我的好朋友，他们怎么可能是坏人呢？小赛罗，小迪家和小银河是怪兽变的。你怎么不相信我呢？我不能让怪兽伤害你，我要把他们赶走。旺财，你干什么？快走开！竟然伤害我的朋友，一点都不听话！我不喜欢你了，你赶紧给我滚远点！小银河、小迪家，我们赶快去游乐园玩吧，不然等下就关门了。哈哈哈，小赛罗，你快看看我们是谁！哎呀，是黑暗扎基和龙虾怪，你们两个大坏蛋！竟敢假扮成小迪家和小银河来骗我！你知道的太晚了，今天可不会有人来救你了。刚才那条小狗能看出我们是怪兽，可惜你自己把它赶跑了。现在我要把你扛回怪兽大本营，你以后就乖乖的当我的小弟吧！哈哈哈！可恶的怪兽终于现出了原形，可是我的力量太渺小了，根本打不过他们。我得马上去找奥特曼帮忙。泽塔哥哥，小赛罗遇到危险了。怪兽假扮成小迪迦和小银河的样子，把小赛罗抓走了。你快去救救他！吵死了！你这条狗狗怎么这么讨厌？一直在这里狂叫，我的耳膜都快被震破了。再叫我就给你一锤子！糟糕，我忘了奥特曼听不懂我们狗族的语言了，这可怎么办？难道就眼看着小赛罗被怪兽抓走吗？我想个办法了，我可以去找我的狗狗兄弟们。我们狗多力量大，一定可以打败那两个怪兽。兄弟们，小赛罗遇到危险了，有怪兽把他抓走了。你们快跟我走，我们去打败那两个怪兽，把小赛罗救出来。兄弟们，快看，怪兽就在前面，快给我冲啊！老大，不好了，有很多小狗在追我们啊！太好了，是旺财带着兄弟们来救我了，再不放了我，你们就要遭殃了。好痛啊！别咬我了，这些小狗怎么这么厉害呀、啊？老大，快跑啊！我的屁股都要被咬烂了。旺财，对不起。我错怪你了，没想到你早就发现他们是怪兽，我还把你赶走了，真是对不起。谢谢你带着兄弟们来救我，我要和你做一辈子的好朋友。你们姐弟俩赶紧离开我家，看见你们我就烦，我不想当你们的爸爸了，听见了没有？爸爸，你这是怎么了？你为什么不要我们了？我们做错什么事了吗？没有，为什么？我就是不喜欢你们了，看见你们我就生气，赶紧走，永远不要再回来了。就这样，姐弟二人被赛罗爸爸赶了出来。姐姐，你要带我去哪里啊？带你去找妈妈。听说他正在奥特之王的家里修炼，我们再走三天三夜就到了。爸爸太坏了，下这么大雨还要赶走我们，我再也不喜欢他了。快来几个怪兽把他抓走吧！可是他们却不知道，赛罗爸爸其实是黑暗炸鸡变的。原来今天早上，赛罗像往常一样出门跑步锻炼，突然黑暗炸鸡骑着巨龙出现了。小龙王飞快点，前面那个就是我最讨厌的赛罗奥特曼，快给我抓住他！快放开我！可恶的黑暗炸鸡！你要带我去哪里？带你去一个很刺激的地方，马上你就知道了。你给我下去吧！救命啊！这里是万丈深渊，我看你怎么上来！哈哈哈，你就永远待在这里吧。黑暗扎基把赛罗丢进了万丈深渊，然后把自己变成了赛罗的样子。赛罗一时半会肯定爬不上来，我要去他家里把他的奥特勋章拿走。到时候这些奥特曼就不是我的对手了。哈哈哈！黑暗扎基来到赛罗的家里，把小赛罗姐弟俩都赶出了家。哈哈哈！终于把这两个小弟还赶走了。这一下没有人打扰我了，只要让我找到赛罗的奥特勋章，我就可以称霸光之国了。哈哈哈！另一边，姐弟俩也终于找到了格力乔妈妈。妈妈，我们终于找到你了。下这么大的雨，爸爸却把我们赶出了家。我和姐姐走了三天三夜才来到这里，可把我们累坏了。什么？你爸爸真是太可恶了，怎么可以这样对你们？妈妈现在就带你们去找他问问清楚。嗯、就在他们赶到的时候，却发现黑暗扎基正从家里走出来。黑暗扎基往哪里跑？你怎么会在我家里？赛罗哥哥呢？是不是被你抓走了？快说！格力乔，手下留情啊！赛罗被我扔进了一万米的深渊里
，然后我变成赛罗的样子，想来你家偷走赛罗的奥特勋章。可是我翻了一圈，什么都没找到啊！可恶的家伙，赶紧离开我家，再敢来我家搞破坏，肯定饶不了你！你们两个在家等我，我现在就去把你爸爸救出来。赛罗哥哥，我终于找到你了，让你受苦了，我现在就带你回家。黑暗扎基太可恶了，吸光了我们的光明能量，还把我们关起来，干了一天活也不给我们饭吃。妈妈，我们什么时候才能回家呀？妈妈也不知道啊，我们的光明能量都被吸走了，现在根本不是黑暗扎基的对手。赛罗，用点力啊，摇摇晃晃的，我都快掉下来了。才一天没吃饭就没力气了吗？你不是光之国最厉害的奥特曼吗？看来只是徒有虚名，我黑暗扎基才是光之国最厉害的。别愣着了，快走啊！我好累啊，真的走不动了，让我休息一下吧。好，那就让你休息五分钟，五分钟后继续干活。要是敢逃跑，我就打断你的腿。不好，小赛罗一家怎么全被黑暗扎基抓住了？他们的光明力量也全部消失了。小赛罗是我最好的朋友，我不能眼睁睁地看着他陷入危险之中。我要回家找爸爸来救他们。老爸不好了。小赛罗一家都被黑暗扎基黑化了，还强迫赛罗叔叔在工地干活，他们快坚持不住了！你快想办法救救他们啊！我能有什么办法？现在黑暗扎基才是怪兽军团的老大，我的命令他根本就不听，但是我也不能眼睁睁地看着他欺负赛罗。看来我只能变身成我最强的铠甲形态，收拾他，再拿出齐天大圣送给我的金箍棒，应该就万无一失了。魏小黑，外面太危险，你待在家里等我回来。我现在就去收拾黑暗扎基。贝利亚一路风驰电掣，终于赶到了小赛罗一家被关押的地方。黑暗扎基，你好大的胆子，竟敢欺负赛罗一家！光之国只有我才可以欺负他，其他人都不行。黄昏，哦呦呦，贝老黑，你这个叛徒，快看看我后面的黑暗军团！你以为凭你一个人就能打败我们了吗？真是可笑！那你再看看我是谁啊？这不是被老黑的儿子劫得大孝子吗？怎么变得这么巨大？兄弟们，快跑吧！看来。今天是没有胜算了，我们回去召集更多的怪兽，再来打败这些奥特曼。赶跑了黑暗扎基和他的怪兽军团，贝利亚就盘腿坐下，用自己的黑暗能量解除赛罗一家的黑化形态。经过他不懈的努力，终于把赛罗一家都恢复成了光明形态。可是自己却因为消耗了太多的能量而倒下了。没想到，在赛罗一家遇到危险的时候，竟是光之国的大反派贝利亚救了他们。奥特小队，快冲啊！怪兽的大本营就在前面，打败他们就能救出我的爸爸妈妈了。上集说到，小赛罗的爸爸被怪兽抓走了，格利乔冒险前去营救，可是怪兽的力量太强大，格利乔也被怪兽抓住了。泽塔把这个消息告诉小赛罗，可是小赛罗却很开心，他觉得爸爸妈妈天天管着他，让他很不舒服。现在爸爸妈妈被怪兽抓走了，他就自由了，他连作业也不写了，和贝小黑一起跑到游乐场玩起了游戏机。玩了一天，回到家，发现家里什么吃的都没有，只剩他孤孤单单的一个人了。他才知道爸爸妈妈是多么的重要。于是他决定去把爸爸妈妈救出来。他连夜把小伙伴们都召集了过来，临时成立了一支奥特小队。你们听好了，我们要靠自己的力量去把我爸爸妈妈救出来，让大家知道我们小奥特曼的能量也是很强大的。就这样，四个小伙伴骑着小猪坐骑，踏上了营救爸爸妈妈的旅程。你们真是太勇敢了！我要给你们三朵鲜花奖励你们。他们从天黑骑到天亮，终于来到了怪兽的大本营。奥特小队，快冲啊！怪兽的大本营就在前面，打败他们就能救出我的爸爸妈妈了。扎记老大不好了，有一群小奥特曼骑着蠕虫国来了，我们快跑吧！我最害怕蠕了。你个二货，怎么胆子这么小？一群小奥特曼，什么好怕的？太好了，又来四个自投罗网的。你们这些可恶的怪兽，敢抓走我的爸爸妈妈，今天就让你们付出代价。小赛罗，你休息一下，轮到我上场了。奥特光线，光线爆炸，到我了，到我了，全部给我躺下。快跑啊！这几个小屁孩太厉害了，根本打不过啊！再不跑就要屁股开花了。就这样，四个小奥特曼用自己强大的能量把怪兽全部打跑了，成功就出了爸爸妈妈。没想到你们四个小家伙这么厉害，这么多怪兽都被你们打跑了。我要给你们一个大拇指。诺亚跟我说
，有怪兽假扮成奥特曼混进了光之国。你们四个是最后进入光之国的，怪兽肯定藏在你们中间。快老实交代，不然等下让我抓到你，你的屁股就要开花了。奥特老王，我可不是怪兽啊！我和贝利亚去吃烧烤了，那家伙太能吃了，一个人就吃了五百份臭豆腐，可把我臭死了。怎么可能是我？我今天就是打怪兽去了，不过运气不太好，只消灭了两百只怪兽，惭愧惭愧。牛掰，那更不是我了，我今天吃坏肚子了，上了一天的厕所，腿都蹲麻了。<笑>我今天一直在家辅导小赛罗写作业呢，怎么可能会是我？看来只有最后一个办法了。听说怪兽唱《勇气大爆发》很难听，你们四个人每人都唱一首，唱的最难听的肯定是怪兽变的。泽塔，你先来。太好了。这首歌我最拿手了，昨天还在幼儿园给小朋友唱呢。心里种下一个种子，哒啦哩哒啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法。你说买一个小孩，都想要得到它。准备好了，我就一起探索吧。泽塔唱的真不错，现在轮到我了。心里种下一颗种子，哒啦哩哒啦。才能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想要得到它。准备好了，乌有，一起探索吧。不错不错，真不错，终于到我了。心里种下一个种子，哒啦滴哒啦。他能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每一个小孩都想要得到它。准备好了，哦哟，一起探索吧！你们唱的都不行，我才是光之国的歌神，看我的！心里种下一颗种子，哒滴哒啦。他能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每一个小孩都渴望得到它。<笑>黑暗扎基，你终于露出原形了！唱的这么难听，还敢冒充我们光之国最帅的赛博奥特曼，真是胆大包天！今天看你往哪里跑！这下完蛋了！本来想变成奥特曼来光之国刺探点情报，没想到奥特曼唱歌都这么好听，害我一下就现出原形了！屏幕前的小伙伴们。你们猜对了吗？小赛罗，我们现在该怎么办啊？我也不知道啊。小迪迦，我怎么莫名其妙变成一头猪了？这是发生了什么事？小赛罗和小迪迦怎么都变成动物了？原来雷德王最近学了一个新的技能，可以把自己讨厌的人都变成动物。太好了，那些奥特曼天天欺负我，还叫我玉米棒子，我最讨厌奥特曼了。我要把他们都变成动物。雷德王来到了游乐园。发现小赛罗和小迪迦正在练习跳舞。小赛罗，快叫我一声爷爷，不然你就要倒霉了。你这个玉米棒子发什么疯？我才是你爷爷呢！我最讨厌人家叫我玉米棒子了，我要把你变成猪。小迪迦，你就变成小狗吧。<笑>这就是叫我玉米棒子的下场。再见了，我要去找下一个倒霉的奥特曼了。小赛罗，现在该怎么办啊？我们变成这样，是不是明天就不用去上学了？想什么呢？我们还是回家找爸爸帮忙吧。雷德王来到公园，发现泽塔正在锻炼身体。泽塔，你个二货，快叫我一声爷爷，不然你就要倒霉了。玉米棒子，你是不是想挨揍？皮痒了是吧？大胆，竟敢叫我玉米棒子！我要把你变成小鸡。哈哈哈哈这下看你怎么揍我！你这是学了什么魔法？我怎么变成小鸡了？等一下不会被人抓去做成小鸡炖蘑菇吧？<笑>这时赛罗带着变成动物的小迪迦和小赛罗追了过来。好你个玉米棒子，竟敢把我儿子变成猪！看我今天不揍扁你！我才不怕你，臭赛罗！我也要把你变成猪！给我变！我再变！我的魔法怎么失灵了？原来这个技能每天只能使用三次，超过三次就不起作用了。失去了魔法的雷德王只能乖乖束手就擒，小奥特曼和泽塔也变回了原来的样子。赛罗为了惩罚雷德王，就让他去猪圈给猪洗澡。雷德王，为了惩罚你乱用魔法技能，今天这一百头猪都要洗完，不然就不准睡觉。赛罗大哥，我错了，我以后再也不敢了。只是这猪也太多了吧，我要洗到什么时候啊？爸爸，你这是怎么了？
，为什么要烧烤自己啊？大家都喜欢赛罗，都没人喜欢我。我不活了，我把自己烤熟算了。<笑>原来贝利亚看到那么多小朋友喜欢赛罗，也想跟他一样，于是他就准备去做好人好事，让大家都喜欢自己。贝利亚看到小迪迦正在过马路，于是赶紧跑了过去。小迪迦，你别急，我来帮你过马路。贝利亚背着小迪迦，咻的一下就飞走了。可是小迪迦的家就在马路对面。你这个黑煤球，把我飞到哪里去了？我现在该怎么回家呀？对不起，对不起，一下没注意飞过头了。我带你重新飞回去。贝利亚发现小银河一个人在路边哭泣。小银河，你怎么了？为什么在这里哭啊？我跟爸爸妈妈走散了。找不到回家的路了，别害怕，贝叔叔马上带你回家。这时，银河奥特曼带着奥特兄弟正好找了过来。快看，原来是贝利亚这个大坏蛋把小银河抓走了，大家快揍他！冤枉啊！我只是想做好事，帮小银河回家呀，还敢狡辩！兄弟们，继续揍！我怎么这么倒霉啊？做点好事就这么难吗？为什么都不相信我呢？我只想做个好人啊！救命啊！谁来救救我？快点，快点，别让奥特曼发现了！快快快！不好，小赛罗被黑暗扎基抓走了，我要不要救他呢？还是算了吧，别多管闲事了。做了好事也没人感谢我，等下他们还以为又是我抓了小赛罗呢。可是我怎么能眼睁睁地看着小赛罗被抓走呢？不行，就算他们冤枉我，我也要去救小赛罗。黑暗扎基，快把小赛罗放了，不然我就把你揍得满地找牙！贝老黑，你背叛黑暗军团，我还没找你算账呢，现在还敢来破坏我的好事，你算老几啊？给我滚远点！真是不识抬举，接招吧！贝利亚打败了黑暗扎基，成功解救了小赛罗，可是自己却因为消耗了过多的能量而倒下了。小赛罗，你没事吧？爸爸终于找到你了。贝老黑怎么倒在了地上？是不是他把你抓走了？不是的，是黑暗扎基抓了我。贝利亚叔叔用尽了自己的能量把他们打败了。可是自己却倒下了。没想到贝老黑真的在做好人好事，我们都错怪他了。贝利亚，你坚持住，小伙伴们都会给你光支持你的。你做了这么多好人好事，大家一定会喜欢你的。赛罗哥哥，再见了。小赛罗，妈妈以后再也不能去接你放学了。格力乔，你倒是快跳啊！现在已经没人喜欢你了。快看看你那难看的尾巴，真是恶心死我了！赶紧跳吧。你看，你都被黑化了，也没人给你光，说明大家都不喜欢你了。你还留在地球干什么？赶快跳吧！没想到我被怪兽黑化了，你们就不喜欢我了，我真是太伤心了。那我就如你们所愿吧。这些人都在看什么呢？不好，是格力乔姐姐掉下来了，我要马上去救她。格力乔姐姐，你怎么被黑化了？为什么要跳楼啊？我昨天去火星打怪兽，没想到出现一只超级厉害的怪兽。把我的光都吸走了，还把我给黑化了。回到地球以后，小伙伴们看见我现在的样子，都不喜欢我了，还要赶我走，连赛罗哥哥也不喜欢我了。你这个丑八怪，赶快离开我家，还敢冒充格力乔，你肯定是怪兽变的，赶紧离开这里。赛罗哥哥，我真的是格力乔啊，你为什么不相信我呢？还敢嘴硬，格力乔怎么可能会有尾巴？怎么可能变这么难看？赶紧滚出去，不然我就不客气了。赛罗真是太过分了，格力乔已在这等我，我现在就去问问赛罗是怎么回事。心里住下一颗种子，哒啦滴哒啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法，听说每个小孩都想要得到它。准备好了，哎呀，一起踏上吧。赛罗，你搞什么？格力乔都被你气得跳楼了，你还有心情在这里唱歌？我砸烂你的破吉他！格力乔被怪兽黑化了，你就开始嫌弃他了。现在他一个人在外面，小伙伴都讨厌他，他很难过，准备跳楼离开这个世界了。你连自己的老婆都保护不好，你还算个男人吗？对不起，我以为他是怪兽变的，看来是我错怪他了。我现在就去救他。乔妹妹，对不起，是我错了，我以后再也不会离开你了。我现在就带你回家，以后再也不会和你分开了。臭达达，你往哪里跑？快给我站住！老是破坏我的计划，我今天要把你的屁股打烂。达达居然把黑暗扎基气得满大街追着跑，到底发生了什么事？快戳戳小爱心，我们赶紧去看看。原来今天早上，黑暗扎基抓住了小赛罗，还把他绑了起来。为了庆祝自己成功抓到小赛罗，还高兴地唱起了歌。
心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦，他能实现小小愿望，用神奇魔法。听说每个小孩都想得到他，准备好了，哎呀，一起探索吧！<笑>这时，搞破坏的达达出现了。黑暗扎基就是个坑货，每次遇到危险就让我背锅。今天我就要破坏他的计划，把小赛罗放了，气死黑暗扎基！哈哈哈,哈！达达悄悄地靠近笼子，把小赛罗扛起来，放到安全的地方。小赛罗，达达现在就放你回家，我要气死黑暗扎基！哈哈哈,哈！黑暗扎基气得追了三条街也没追上。可恶，太可恶了！我好不容易才抓到小赛罗，竟然被这个坑货给放跑了，真是气死我了！转眼到了第二天。黑暗扎基又把赛罗给抓住了。赛罗，我终于抓住你了。昨天那个臭达达把你儿子放跑了，今天看你还往哪里跑！兄弟们，快把他的光明能量都吸走，我去唱歌庆祝一下。怪兽们正准备吸收赛罗的光明能量，搞破坏的达达又出现了。我又要破坏黑暗扎基的计划了，我要营救赛罗，让他的阴谋再次失败！哈哈哈,哈！达达悄悄地靠近怪兽们。使用冰冻技能把怪兽全部冰冻住了。赛罗大哥，我这就放你回家，我要气死黑暗扎基！哈,哈哈哈！你个混蛋，达达又破坏我的好事，今天我饶不了你。这一次，达达没有成功逃脱，终于被黑暗扎基抓住了。好你个混蛋，达达，不帮我也就算了，还次次破坏我的计划，这次看你还怎么跑！我要把你扛回去，直接烧烤了。这时，赛罗带着奥特兄弟们冲了过来，不准欺负达达，达达是我的好朋友。我看你们谁敢欺负他！兄弟们，快跑啊！奥特曼大军来了，这次真的打不过呀，还是回家看小猪佩奇吧。达达，你真棒！希望你以后把黑暗扎基的计划都破坏了，我要给你一个大拇指